ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் நேட்டோவுக்கு எதிராக போரில் இணைந்த பிரிக்ஸ் நாடுகள் அதற்கான உண்மையான ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் அதாவது ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி போர்க்களத்தில் ரஷ்யாவை இதுவரை வெல்ல முடியாத காரணத்தாலும் எதிர்பார்த்ததை விட ரஷ்யா அதிகமான நேட்டோ மற்றும் அமெரிக்க ஆயுதங்களை சேதப்படுத்தி அதிகமான வீரர்களையும் கொன்றுவிட்ட காரணத்தால் அமெரிக்கா தற்போது பிளைம் கேம் ரஷ்யா மீது பழி போட்டு ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் மற்ற நாடுகளை எச்சரித்து அவர்கள் மீதும் பழி போட்டு இந்த போரை எப்படியாவது வென்றுவிட வேண்டும் என்ற முயற்சிகளை ஆரம்பித்துள்ளது அதற்கான உண்மையான ஆதாரங்களை இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் பக்முத் பகுதியை முற்றிலுமாக கைப்பற்றிவிட்ட ரஷ்யா மீண்டும் கெர்சன் பகுதியை கைப்பற்றும் சூழல் உருவாகியுள்ளதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது ஏற்கனவே ரஷ்யா கெர்சன் பகுதியை கைப்பற்றிவிட்டது ஆனால் கெர்சனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பகுதிகள் இன்னும் கூட நேட்டோ கையில் அதாவது உக்ரைன் கையில் உள்ளது அந்த பகுதிகளையும் ரஷ்யா கைப்பற்றும் சூழல் உருவாகியுள்ளதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக களத்தில் இறங்கிய இன்னொரு நாடு ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு மற்றும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது என இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரிசா பகுதியில் இந்திய பெருங்கடலில் நோ ஃபிளை ஜோன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய இந்திய மிசைல் சோதனை செய்யப்பட உள்ளது அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்தியா ரஷ்யா ருபி பேமெண்ட் சைனா இந்தியா போர் சிக்கல் பனிரெண்டாயிரம் டெலிகேட்ஸ் நூற்றி பதினோரு நாடுகள் ஹண்ட்ரட் நூறு மீட்டிங்ஸ் இந்தியாவில் இதுவரை நடந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டங்களின் டேட்டா ஐஏஎஃப் இந்தியாவின் விமானப்படை இதுவரை செய்துள்ள நாற்பது போர் தாக்குதலின் வீடியோக்களை உங்களுக்கு பார்க்க ஆசையா இருக்கா அதற்கு வழிகள் இருக்கு அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க கண்டிப்பா நீங்க என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ரஷ்யா கெர்சன் பகுதியில் இதுவரை ஆக்கிரமிக்காமல் மீதி இருந்த பகுதிகளில் மீண்டும் தாக்குதலை ஆரம்பித்துள்ளது பக்முத் பகுதியை முற்றிலுமாக கைப்பற்றிவிட்ட காரணத்தால் தற்போது மீண்டும் ரிமைனிங் கெர்சன் பகுதியை அந்த பகுதிகளை நோக்கி நகர ஆரம்பித்தது மட்டுமல்லாமல் அந்த கெர்சன் பகுதியில் தாக்குதல்களை செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது அது மட்டுமல்ல ஏற்கனவே ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கெர்சன் பகுதியை இன்று புட்டின் விசிட் செய்து அங்கு இருக்கக்கூடிய வீரர்களை சந்தித்து பேசி மீண்டும் அதிகமான பகுதிகளை ஆக்கிரமிக்க திட்டங்களை ஆரம்பித்துள்ளார்கள் மீண்டும் மீண்டும் கெர்சன் பகுதியை விசிட் செய்வதன் மூலம் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஒரு பெரிய செய்தியை அனுப்ப முயற்சி செய்கிறார் புட்டின் கடந்த இரண்டு வாரமாக நடந்த தாக்குதல்களில் ரஷ்யாவின் மிக் தேர்ட்டி ஒன் போர் விமானம் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான அழிவுகளை ஏற்படுத்தி சேதங்களை ஏற்படுத்தி நேட்டோ ஆயுதங்களால் தடுக்க முடியாத அளவுக்கு அழிவுகளை ஏற்படுத்தி ரஷ்யாவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பை அதிகரித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது உக்ரைன் நாட்டின் ஆயுதங்களையும் வீரர்களையும் தேடி தேடி தாக்கி அழித்துள்ளதாக செய்திகள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு எனவே ரஷ்யா ஏதோ ஒரு புதிய ஏவுகணை அமைப்பை ஏவுகணையை நேட்டோ நாடுகள் இன்டர்செப்ட் செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒரு புதிய மிசைல் பயன்படுத்தி இந்த தாக்குதல்களை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கலாம் என்று உலகத்தின் பல போர் வல்லுநர்கள் சந்தேக ஆரம்பித்துள்ளார்கள் என்பது உண்மை அது மட்டுமல்ல இந்தியா சைனா பிரேசில் என மூன்று முக்கிய பிரிக்ஸ் நாடுகளுமே ரஷ்யாவுக்கு போரில் உதவி செய்வதாக நேட்டோ நாடுகள் முக்கியமாக அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது அதிலும் முக்கியமாக பிரேசில் ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஆதரவாக இன்ஃபர்மேஷன் வார் என்ற பெயரில் போலி பிரச்சாரங்களை செய்வதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியுள்ளது முக்கியமாக பிரேசில் நாட்டின் அதிபர் ரஷ்யா மற்றும் சைனாவுக்கு ஆதரவாக போரில் குதித்து நேட்டோ நாடுகளுக்கு எதிரான பிரச்சாரங்களை செய்வதாக அமெரிக்கா இன்று காலையில் குற்றம் சாட்டியுள்ளது பிரேசில் பிரசிடென்ட் லூலா இஸ் ஸ்ப்ரெடிங் வார் ப்ரொபகண்டா எகெயின்ஸ்ட் நேட்டோ உக்ரைன் அண்ட் அமெரிக்கா என்று அமெரிக்கா இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளது உடனடியாக ஜி செவன் நாடுகள் கண்டிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகள் ஒன்றாக இணைந்து இந்த நாடுகளை தண்டிக்க வேண்டும் என்றும் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக எல்லாருமே இணைந்து இந்த போரில் குதிக்க வேண்டும் என்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது இவங்க இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எனவே அமெரிக்கா இப்போது இப்படிப்பட்ட திட்டங்களை தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது ரஷ்யா செய்த போர் கொலைகளுக்காக எப்படியாவது ரஷ்யா தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று அமெரிக்கா மீண்டும் பேச ஆரம்பித்துள்ளது இவர்களுக்கு இதுவே வேலையாகிவிட்டது எனவே ரஷ்யாவுக்கு நன்கு புரிந்துவிட்டது என்னன்னு இவர்கள் இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் அமெரிக்கா எப்படியாவது இந்த போரினை பெரிதாக்கி 
இதை ஒரு உலக போராக மாற்ற முயற்சி செய்வார்கள் என்று ரஷ்யாவுக்கும் அனைத்து பிரிக்ஸ் நாடுகளுக்கும் புரிந்துவிட்டது எனவேதான் இந்தியா அப்படி ஒரு சூழல் வந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு போருக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பெரிய பெரிய போர் ஏற்பாடுகளை ஆரம்பித்து விட்டது வரலாற்றில் இந்திய வரலாற்றில் இவ்வளவு பெரிய போர் பயிற்சிகளும் சரி ஆயுத தயாரிப்புகளும் சரி போர் ஏற்பாடுகளும் சரி இந்தியா செய்ததே கிடையாது இந்தியா இஷ்யூஸ் நோட் ஆம் லைக்லி டு கண்டெக்ட் மல்டிபிள் மிசைல் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் இந்தியா நோ ஃபிளை ஜோன் அதாவது இந்தியா இஸ் லைக்லி டு கண்டெக்ட் மல்டிபிள் மிசைல் டெஸ்ட் ஃப்ரம் தி அப்துல் கலாம் ஐலாண்ட்ஸ் ஆஃப் த கோஸ்ட் ஆஃப் ஒரிசா இன் த இந்தியன் ஓஷன் இந்தியன் ஓஷன் இந்திய பெருங்கடலில் கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரிசாவில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இந்த அப்துல் கலாம் ஐலாண்ட் அப்படின்னு ஒரு தீவு இருக்கு அந்த தீவில் இருந்து பல ஏவுகணை சோதனைகளை இந்தியா செய்ய இருப்பதாக புதிய தகவல் வெளிவந்துள்ளது எனவே இந்த வரக்கூடிய ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு மற்றும் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது என இரண்டு நாட்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செவன் பிப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு நோ ஃபிளை ஜோன் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு இந்த இந்திய பெருங்கடலில் எந்த ஒரு போர் கப்பலாக இருந்தாலும் சரி போர் விமானமாக இருந்தாலும் சரி பறக்கக்கூடாது கடலில் மிதக்கக்கூடாது யாருமே எதுவும் செவன் பிப்டி கிலோமீட்டர் செய்யக்கூடாது செவன் பிப்டி கிலோமீட்டர் தொலைவு அப்படின்னு சொன்னதுமே எல்லாருக்குமே இது என்ன மிசைலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துருச்சு ஒரு சில பேர் இது பிரம்மாஸ் லாங் ரேஞ்ச் சூப்பர் சானிக் குரூஸ் மிசைலாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சில பேர் இது இந்தியாவின் இன்னொரு புதிய அணு ஆயுத சோதனையாக கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற செய்திகள் பரவலாக பேசப்படுது இந்தியா எதற்குமே கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது உண்மையாவே சொல்றேன் இவர்கள் வந்து இந்த முக்கியமான ஏவுகணை சோதனை எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு நோ ஃபிளை ஜோன் அனவுன்ஸ் பண்ணி இந்தியா இதை செய்யக்கூடிய காரணம் சைனா செய்யக்கூடிய ஒரு சில வேலைகள் தான் எனவே தான் சொல்றேன் இந்தியா எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஏன்னா த சைனீஸ் சேலஞ்ச் அண்ட் இந்தியா குரோயிங் குளோபல் கிளவுட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இப்போதைக்கு சைனாவுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் மிகப்பெரிய சிக்கல் உலகத்திலேயே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உலக அளவில் இந்தியாவுக்கு அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய குளோபல் பவர் அண்ட் இன்ஃபுளுவன்ஸ் இந்தியா போன்ற ஒரு நாட்டுக்கு தொடர்ந்து உலக அளவில் சக்தியும் சரி இன்ஃபுளுவன்ஸும் சரி அதிகரிக்கக்கூடிய வேகத்தை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது சைனாவை எப்படியாவது பாதித்து விடும் அப்படிங்கிற கவலை சைனாவுக்கு வந்துருச்சு தட் இஸ் வாய் த சைனீஸ் சேலஞ்ச் அண்ட் இந்தியா இஸ் குரோயிங் குளோபல் கிளவுட் உலக அளவில் இந்தியாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சக்தி பவர் அண்ட் இன்ஃபுளுவன்ஸ் வந்து உலகத்தில் தற்போது பாகிஸ்தானுக்கும் சரி சைனாவுக்கும் சரி மிகப்பெரிய தலைவரியாக மாறிவிட்டது அதனால தான் சைனா இப்போதைக்கு தொடர்ந்து ரெஸ்ட்லெஸ் ஆக அப்படியே ஒரு பதட்டத்திலேயே இருக்கக்கூடிய காரணம் அதுதான் எனவே இந்தியா உண்மையிலேயே அந்த குளோபல் பவர் அண்ட் இன்ஃபுளுவன்ஸை பயன்படுத்தி எப்படிப்பட்ட போர் தயாரிப்பாக இருந்தாலும் சரி செஞ்சு தயாராக இருப்போம் அப்படிங்கிற செய்தியை தொடர்ந்து சைனாவுக்கும் சரி உலகின் மற்ற நாடுகளுக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கு யாரும் அதை பற்றி எதுவும் எதிர்த்து பேச முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா ரஷ்யா டாக்ஸ் டுடே ட்ரேட் இம்பேலன்ஸ் ஆன் டேபிள் ரஷ்யாவுடைய ஒரு பெரிய டிப்ளமேட்டிக் குரூப்பே வந்து இப்போதைக்கு இந்தியாவில் இருக்கு இந்தியாவின் ஜெய்சங்கரை பார்த்து பேசுறாங்க இந்தியாவின் பிரைம் மினிஸ்டரை பார்த்து பேசுறாங்க அதிகமான இந்த குளோபல் ட்ரேட் எக்கானமி வியாபார சம்பந்தப்பட்ட பெரிய பெரிய அமைப்புகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அரசு அமைப்புகள் அவங்க எல்லாரும் கூட இன்னைக்கு அதிகமான மீட்டிங்ஸ் நடக்கு இதில் அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய பேச்சுக்கள் என்னன்னா முக்கியமாக பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்டது இல்லை மாறாக பொருளாதார சம்பந்தப்பட்டது எனவே இம்பேலன்ஸ் ஆன் டேபிள் உண்மையாவே சொல்றேன் ரஷ்யா வந்து சைனாவை அப்படியே சும்மா தூக்கி போடணும்னா ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் ட்ரேட் வந்து ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில இருக்கு இன்னைக்கு என்னைக்கு அந்த நம்பரை தாண்டி இந்தியா வந்து இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ட்ரேட் வந்து இருநூறு பில்லியன் டாலர் தாண்டி போகுதோ தட் வில் பி த மொமெண்ட் that russia will throw away china adukana vaippukaga tha todarndu russia kaathukite irukku yen adai patti indha video la innum mukkiyamaana oru sila vishayangal irukku nama jayashankar enna solli irukkaru russia vil irundhu vandirukka koodiya team enna solludhu russia ukku kodukka vendiya payment gal ella indian rupees la sell seiyanona enna nadakkanum abbingra ella seidhigal indha video la irukku adanal poi idadinge b1b lancers spotted at karnataka in bangalore நீங்க நேத்து அல்லது இன்னைக்கு பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டுக்கு ஏதாவது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா டிராவல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்க பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்க
பி ஒன் பி லேண்டர்ஸ் அமெரிக்காவோட பாம்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா அது நம்ம ஏர்போர்ட் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் ஒரு சைட்ல வந்து பார்க் பண்ணி வச்சிருந்துச்சு அது இங்க வந்திருக்கு கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே வந்திருக்கக்கூடிய சந்தேகம் என்னன்னா கண்டிப்பா இந்தியா வந்து திஸ் அமெரிக்கன் மேட் பி ஒன் பி பாம்பரை வந்து வாங்க போகுதோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்திருக்கு டிஃபென்ஸ் அனலிஸ்ட் கான்ஜியூர் அப் த யூஎஸ் மேட் பி ஒன் பி ஹஸ் இந்தியாஸ் நியூ ஹெவி பாம்பர் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக இது ஒரு மிக அதிக எட்டை யூஎஸ் பாம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பி ஒன் பி கேட்டகரி இந்தியா சைனா எல்லை அப்படிங்கிற சிக்கலுக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக இந்த பி ஒன் பி பாம்பர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாவில் எல்லாருக்குமே இது சந்தேகம் வந்திருக்கு நேற்று இன்னைக்கு பெங்களூர் இன்டர்நேஷ்னலில் போனவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் எங்கே பார்த்தாலும் அவங்க போடுற ஃபோட்டோஸ் வந்து இந்த பி ஒன் பி அங்கே பார்க் பண்ணி வச்சுருந்த பாம்பர் தான் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது அமெரிக்கா மேட் பாம்பர் கண்டிப்பாக இந்த பாம்பரை வந்து இந்தியா வாங்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்திருக்கு மிலிட்டரைசேஷன் ஆஃப் கோகோ ஐலாண்ட்ஸ் நியர் அண்டமான்ஸ் வாட் இட் மீன்ஸ் ஃபார் இந்தியா மிட் சைனீஸ் ஸ்பை பேஸ் அஸ்பீஷியட்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த நம்ம அந்தமான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோகோ ஐலாண்டில் வந்து சைனா ஒரு சில இடங்களை பிடிச்சு அங்கே ஒரு மிலிட்டரி பேஸ் வச்சது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மிலிட்டரி பேஸை வந்து சைனாவுக்கு ஆதரவாக சைனாவுக்கு பயன்படும் வகையில் இந்தியாவை ஸ்பை பண்ணுறதுக்கு அல்லது ஆஸ்திரேலியாவை ஸ்பை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பை பேஸ் மாதிரி அதை பயன்படுத்துவாங்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்திருக்கு அந்த மாதிரில அதற்காகத்தான் இந்தியா நம்ம நாட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய மிக சக்தி வாய்ந்த கப்பல் பட யூனிட்டை வந்து டிப்ளாய் பண்ண போறாங்க மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால இதை பற்றி யாருமே கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை இதனால இந்தியாவுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்துமே வராது ஸ்ரீலங்காவில் ஹம்பந்தோட்டா போர்ட்டில் வந்து சைனா வந்து ஸ்பை பேஸ் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு செய்தி வந்த அடுத்த நிமிடமே இந்தியா என்ன செஞ்சது நம்ம தஞ்சாவூர் ஏர்போர்ட் ஸ்டேஷனில் வந்து சுகாய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ வித் பிரம்மாஸ் ஏவுகணையை டிப்ளாய் பண்ணாங்க அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பற்றி நம்ம வீடியோவில் நம்ம சேனலில் பேசியிருக்கிறோம் இந்தியா சீஸ் ஆயில் கட்ஸ் அண்ட் வார் இம்பேக்ட் அஸ் பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் டு எக்கானமி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தற்போதைய சூழ்நிலையில் உலகத்தில் பொருளாதார சிக்கல்களால் பாதிக்கப்படாத நாடே கிடையாது அதில் ரொம்பவும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு அழிந்து கொண்டிருக்கும் நாடுகள் தான் ஒன்று வந்து ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் ஓரளவுக்கு பங்களாதேஷ் நேபாள் மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளும் ஓரளவுக்கு அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட சூழல்ல தன்னுடைய முக்கியமான ஒரு சில தந்திரங்களாலும் டிப்ளமேட்டிக் ஸ்ட்ராட்டஜினாலும் ஓரளவுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சியை தாக்கி பிடிக்கக்கூடிய நாடுகள் ஒன்று வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாடு இந்தியா ஆனால் இந்தியாவில் இப்போ அரசு அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதார வல்லுநர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக விலை அதிகரித்து கொண்டே போகக்கூடிய ஆயில் அண்ட் கேஸாக இருந்தாலும் சரி பெரிய பெரிய போர்களாக இருந்தாலும் சரி இஸ்ரேல் ஈரான் அங்கே நடக்கக்கூடிய போராக இருந்தாலும் சரி உக்ரைன் ரஷ்யா அங்கே நடக்கக்கூடிய போராக இருந்தாலும் சரி அமெரிக்கா தொடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பொருளாதார போராக இருந்தாலும் சரி சைனா தைவான் சிக்கலில் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெடிக்கலாம் போர் வெடிக்கலாம் அப்படிங்கிற சூழலும் சரி கண்டிப்பாக உலக அளவில் பொருளாதாரத்தை பெரிய அளவில் பாதிக்க போகுது அப்படின்னு இந்திய நாட்டின் பெரிய பெரிய பொருளாதார வல்லுநர்கள் இன்க்ளூடிங் அவர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிக்கைகளை வெளியிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல சந்தோஷமான செய்தியே கிடையாது என்னை கேட்டிங்கன்னா திஸ் கிவ்ஸ் மீ அ ஜிட்டரி ஃபீலிங் எனக்கே இது வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு நடுக்கமான ஃபீலிங்கை தருது ஏன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு கூட கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாக இந்த பேண்டமிக் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இப்படிப்பட்ட சூழல்கள் ஆரம்பித்த பிறகு கூட நம்ம நாட்டில் ஓரளவுக்கு மைண்டை நல்லா பயன்படுத்தி ஒரு சில விஷயங்களை வர்றதுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அது கேட்டாப்பில் ஏற்பாடுகள் செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய சொதப்பல்கள் மிஸ்ஸஸ் இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போராக இருந்தாலும் சரி ஓரளவுக்கு பேண்டமிக் செகண்ட் வேவுக்கு அப்புறம் எடுத்த முடிவுகள் இப்படி ஒரு சிக்கல் நமக்கு வந்துடுமோ அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே பார்த்து ஒரு சில ஏற்பாடுகள் செஞ்சது நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கவுண்டட் ஆயில் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் ரஷ்யா ரொம்ப குறைந்த விலையில் ஆயில் வாங்கினது தொடர்ந்து அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி ஐரோப்பிய நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட எங்கள் விஷயத்த நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் நீங்கள் கவலையாக படாதீங்க அப்படின்னு பேசுனு இவர்களே இப்போ வந்
ஏதோ பெரிய சிக்கல் வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நம்ம நாட்டுக்கா மொத்த உலகத்துக்கா அது வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் பயமுறுத்துறேன்னு நினைக்காதீங்க நம்ம இந்தியாவின் வளர்ச்சி தான் ஓரளவுக்கு தாக்கி பிடிக்கக்கூடிய வளர்ச்சியாக இருக்கு அதனால எல்லாருமே கொஞ்சம் கவனமாக தான் இருக்கணும் இஃப் யூ ஹாவ் கேஷ் ஹோல்ட் இட் சரியா தேவையில்லாத செலவுகளெல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு பண்ணாதீங்க ஓவர் டுவெல் தௌசண்ட் டெலிகேட்ஸ் ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் கண்ட்ரிஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் ஹண்ட்ரட் ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டிங்ஸ் ஜி டுவெண்ட்டி சீஃப் கோஆர்டினேட்டர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறார் என்ன விஷயம் பார்த்தீங்களா இன்னும் நாலு மொத்த நாலு மாதம் தான் ஆச்சு இன்னும் இருக்கு ஆறு ஏழு மாதம் இவ்வளோ நாட்கள்லேயே நம்ம ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி எடுத்த அன்னையில இருந்து பனிரெண்டு ஆயிரம் டெலிகேட்ஸ் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க ஃப்ரம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் கண்ட்ரிஸ் நூத்தி பதினோரு நாடுகள்லேருந்து பனிரெண்டாயிரம் டெலிகேட்ஸ் நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் நூறு கூட்டம் நூறு மீட்டிங் வந்து அஸ் ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்ட் இந்தியா வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை உலகத்தில் யாருமே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு பெரிய பெரிய விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி அதற்கான சொல்யூஷன்ஸ் அதற்கான நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் இந்தியா செஞ்சுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பாராட்டு உலக அளவில் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு அதை இந்த ஜி டுவெண்ட்டி கோஆர்டினேட்டர் வந்து ஹர்ஷ்வர்தன் அப்படின்னு சொல்கிறவர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கார் மெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெய்சங்கர் ரஷ்யாஸ் டிப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் மீட் பிஸ்னஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் மாண்டரோ செய்ஸ் மாஸ்கோ வில் ரிலை ஆன் ட்ரஸ்டட் ஃபாரின் பார்ட்னர்ஸ் திருப்பியும் இது ஒரு ப்ரூஃப் ஜெய்சங்கரும் ரஷ்யாவுடைய அசிஸ்டன்ட் அதாவது டிப்டி பிரைம் மினிஸ்டரும் பெரிய மீட்டிங்கில் இது பண்ணுறாங்க முக்கியமாக அவங்க எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ட்ரேட் வியாபார ஒத்துழைப்புகளை இன்னும் எப்படி அதிகரிக்கலாம் அல்லது இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பேச்சு தான் கொஞ்ச நாட்களாகவே ரஷ்யாவுக்கு இந்தியா வந்து ருப்பிலேயே பேமெண்ட் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற கேள்விகள் இருந்தது ஓரளவுக்கு அப்படிப்பட்ட பேமெண்ட்ஸ் நடக்கு ஆனால் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் ருப்பி பேமெண்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த கூட்டத்தில் அதிகமாக பேசப்படுது இது ஏன் இன்னும் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜா ருப்பி பேமெண்ட்டு தொடங்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் ரஷ்யாவையும் சைனாவையும் ஒப்பிடும் போது ஒரு சில ட்ரேட் கேப் இருக்கு ட்ரேட் கேப் இருக்குன்னா ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர் ட்ரேட் இருக்கு நமக்கு அந்த அளவுக்கு வரலை அப்படி வந்துருச்சுன்னா ருபியில் பேமெண்ட் ரஷ்யா அக்செப்ட் பண்ணுறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் கிடையாது அதற்கான ஏற்பாடுகள் தான் நடக்கு சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கூட்டம் வந்து ஒன்றும் இல்லை இன்னும் அதிகமான ட்ரேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ரெக்கார்ட் இன்க்ரீஸ் இன் டெத்ஸ் டியூ டு டெரரிசம் இன் பாகிஸ்தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இதை பற்றி தான் நேற்று கூட வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் வெறும் தீவிரவாதத்தாலேயே உலகத்தில் இதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு முக்கியமாக பாகிஸ்தானில் இதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான இறப்புகள் சாவு வந்து வெறும் தீவிரவாதத்தினாலேயே நடந்திருக்கு இது நமக்கு எப்போவோ தெரியும் இது வரைக்கும் வருஷம் வருஷமாக இதை விட அதிகமாக நடந்திருக்கும் அட் அந்த நம்பர்ஸ் வெளிவரல இப்போ நம்பர்ஸ் வெளிவருது ஏன்னா இப்போ வந்து அதற்கான ஏற்பாடுகள் அதிகமாகிடுச்சு இப்போ மறைக்க முடியாது ஸோ சைனீஸ் பிஸ்னஸஸ் ஃபேஸ் க்ளோஜர் இன் பாகிஸ்தான் சேம் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் எல்லாமே தீவிரவாதம் பாகிஸ்தானின் தீவிரவாதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சைனீஸ் நிறுவனங்களையுமே க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அங்கே தான் இப்போ அதிகமான தீவிரவாதம் நடக்கு எல்லா சைனீஸ் சிட்டிசனையுமே பாகிஸ்தானில் கொள்கிறாங்க அங்கே எந்த பிஸ்னஸுமே செய்யக்கூடாது எந்த வியாபாரமும் சைனா செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே கொள்கிறாங்க அதனால் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சைனீஸ் நிறுவனங்களையும் இழுத்து மூடியாச்சு இண்டோனேஷியா ஒரு இஸ் அபவுட் வெதர் இட் மைட் ஃபால் இன் டு ஸ்ரீலங்கா லைக் டெட் ட்ராப் பை சைனா இவங்களுக்கு நம்ம எத்தனை வருஷமா எடுத்து எடுத்து சொன்னாலும் யாருக்குமே புரிய மாட்டேங்க பாகிஸ்தான் அழிஞ்சாச்சு ஸ்ரீலங்கா அழிஞ்சாச்சு இதையே நம்ம ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்றோம்னா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாடு சைனாவின் கடனால அழிய ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அதனாலதான் சொல்றோம் இப்ப இந்தோனேஷியா இதே வழியில பங்களாதேஷ் இதே வழியில நேபாள் இதே வழியில பூட்டான் ஆசிய கண்டத்திலேயே இவ்வளவு நாடுகள் அப்புறமா அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா நாடுகள் அப்புறம் இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஈரான் போன்றவர்கள் இப்படி எல்லாருமே சைனா கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு கண்ணை தள்ளிக்கிட்டு அந்த நாடே அழியக்கூடிய அளவுக்கு சிக்கல்கள் ஆரம்பிச்சிருச்சு நியூ ட்ரையாட் ப்ரூவன் இந்தியா டு பில்ட் கன்வென்ஷனல்
இந்தியா முடிவு செஞ்சாச்சு வல்லரபிலிட்டி ஆன் சிலிகுரி காரிடார் இந்தியாவின் சிலிகுரி காரிடாருக்கும் சைனாவினால் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆபத்து வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகவே நிர்பயம் பிரலை ரெண்டு நியூக்ளியர் வார்கட் சுமக்கக்கூடிய பெரிய ஏவுகணைகளை இந்தியா டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட் ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளைங் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஆஃப் ஐஏஎஃப் நான் தொடக்கத்தை சொல்லியிருந்தேன்ல இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்தியாவின் விமானப்படை செஞ்ச நாற்பது முக்கியமான வார் அட்டாக்ஸ் போர் விமானங்களை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட வார் அட்டாக்ஸை நீங்கள் பார்க்கணும்னா அதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இந்தியாவுடைய விமானப்படையின் ஐஏஎஃப் ஹெரிட்டேஜ் மியூசியம் ஒன்று ஓப்பன் பண்ண போறாங்க திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இனாகிரேட்டட் ஆன் மே எய்த் நீங்கள் அந்த மியூசியம் போனீங்கன்னா அதாவது ஐஏஎஃப் ஹெரிட்டேஜ் மியூசியம் போனீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஷார்ட் ப்ரொமோஷனல் மூவிஸ் நாற்பது ப்ரொமோஷனல் மூவிஸ் வந்து that highlight the role of the iaf played in wars since independence india sudandram adainda annayil irundhu idu varaikum nama india vimana padai senja por sagasam irukku paathinga adu maari 40 por sagasangal chinna chinna video kal vande inda museum poringa na paakalam friends idai patti innor video la kandipaga innum thelivaga pesalam appo ungalku or idea kadaikum anga eppadi polam eppadi tickets vaangalam eppadi anda போர் விஷயங்களை போர் வீடியோக்களை பார்க்கலாம் நாற்பது வீடியோக்கள் மீறிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரைக்கும் இந்தியாவின் விமானப்படை செஞ்ச நாற்பது போர் சாகசங்களை வந்து இது வந்து பொதுவாகவே பப்ளிக்காக இல்லாத வீடியோக்கள் இந்தியா எங்கெங்கே எந்த மாதிரி தாக்குதல்களை செஞ்சது எப்படிப்பட்ட போர்களை செஞ்சிருக்கு அதில் எப்படிப்பட்ட வெற்றிகள் கட கிடைத்தது எப்படிப்பட்ட அழிவுகள் நடந்தது அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே அந்த நாற்பது ப்ரொமோஷனல் வீடியோவில் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் And always dream big in your life. நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்லா சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ